Il sistema solare è pieno zeppo di misteri. Prendete un pianeta a caso nel sistema solare, guardatelo con attenzione negli occhi e vedrete che sta nascondendo qualcosa alle spalle. E in questo caso, letteralmente, perché abbiamo il sospetto che Urano e Nettuno in particolare stiano nascondendo qualcosa. Ci guardano con lo sguardo preoccupante, visto quella faccia di qualcuno che sai che sta nascondendo qualcosa e non te lo dice? Ecco, Urano e Nettuno stanno nascondendo un sacco di ammoniaca e non sappiamo che fine ha fatto, dovrebbe essere lì, sappiamo dalla composizione, dalla loro evoluzione che dovrebbe esserci un sacco di ammoniaca, eppure non c'è. Ed è, è strano, Do dove potrebbe essere andata? Beh, una delle spiegazioni proposte che abbiamo scoperto grazie all'osservazione di Giove, che è, è in realtà molto più pacioccone, per cui non è bravo a nascondere, ci prova, ci prova lo stesso anche lui, ma in realtà si fa sgammare sempre, uh, è più quel tipo di persona, e grazie a questo siamo riusciti a trovare un indizio riguardo a quello che potrebbe succedere anche su Urano e Nettuno. E tutto quanto potrebbe riguardare delle polpette di ghiacci diversi che scendono nelle profondità di giganti gassosi e ghiacciati. Polpette. Tutto ha inizio con dei piccoli cristalli di ghiaccio e di acqua che si formano nelle regioni più alte dell'atmosfera, dove fa abbastanza freddo e dalle nuvole precipitano questi cristalli che si mischiano a quello che è lo strato di ammoniaca che dovrebbe essere lì e che poi dopo viene appunto um, fatto a pezzi e portato verso l'interno del pianeta. Come? Beh, quando l'acqua arriva verso il basso, questi cristalli si uh, rifondono perché l'ammoniaca abbassa di molto il livello a cui uh, l'acqua si ghiaccia, quindi anche a meno 90 gradi celsius questi cristalli riescono a diventare liquidi a quel punto l'acqua e l'ammoniaca si mischiano insieme e diventano più pesanti come gocce e scendono verso il basso quando arrivano più verso il basso a quel punto si forma uno strato di ghiaccio tutto intorno quel ghiaccio um, si forma intorno all'ammoniaca all'interno che continua a mantenere liquida la, uh, la situazione più o meno fluida diciamo per quello viene descritto come una specie di polpetta che magari verso l'esterno è più dura dentro è un pochino più morbida e continua a essere morbidosa e quindi il ghiaccio si forma tutto intorno e scende, scende, scende sempre di più fino a che a un certo punto le temperature iniziano ad aumentare perché sta scendendo verso l'interno del gigante gassoso o ghiacciato e man mano che scendi e aumentano le temperature la parte esterna inizia a um, fondersi di nuovo e alla fine quando si fonde completamente um, il ghiaccio esposto e il, scusate, l'acqua la, e l'ammoniaca esposti evaporano e quando evaporano poi dopo l'acqua è più leggera, ritorna su ma l'ammoniaca resta giù e quindi questo fa sì che ci sia uno strato di ammoniaca molto più in profondità rispetto a quello che ci aspetteremo. Questo è quello che abbiamo scoperto per esempio su Giove grazie alla missione Juno eh, che ha trovato uno strato di ammoniaca a una profondità molto più alta rispetto al previsto. Il sospetto presentato in una presentazione eh, recente da parte di Tristan Guillot, eh, Guillot, non so pronunciarlo bene ma comunque l'ha presentato alla recente European Planetary Science Conference che è una conferenza gigantesca in cui tutti i scienziati planetari europei arrivano lì e dicono ah ah sacre bleu e in tutte le altre lingue e ecco qua la ricerca che ho fatto e eh, vedi ho scoperto questo uh, <ride> deve essere stato un bel momento in cui ho detto polpette io almeno io l'avrei detto piovono polpette letteralmente in questo caso e, e quindi quello che ha ipotizzato che funziona in questo caso è che se si formano queste piccole polpette scendono come grandi fondamentalmente nell'interno del gigante grassoso ghiacciato e quindi nel caso di Urano e Nettuno probabilmente non avendo mai avuto sonde così avanzate come Juno perché l'unica volta che sono stati visitati quei due pianeti è stato con la missione Voyager 2 uh, alla fine degli anni 80 tra l'86 per Urano e 89 per Nettuno e non l'abbiamo scoperto quindi magari sono lì ma non li abbiamo mai trovati l'unico modo ora per confermare se questa ipotesi funziona o meno è andare a vedere con una sonda dove si trovano, perché dai modelli che abbiamo di questi pianeti, questa è una delle parti più interessanti, noi possiamo ipotizzare quanto dovrebbero essere spessi questi strati e dove dovrebbero trattarsi, se davvero questo è il meccanismo. Quindi arrivando lì potremmo dire, ok, se avevamo ragione e davvero ci sono queste polpette, dovremmo riuscire a vedere uno strato qui. Um, considerate che comunque questo strato di ammoniaca che era più in alto all'inizio piano piano è stato fatto a pezzi e quindi, quindi l'ammoniaca è stata portata verso il basso e per questo non la vediamo verso l'esterno dove sarebbe più facile uh, quindi questo processo delle polpette magari oggi non capita quasi più cioè c'è un pochino di ammoniaca c'è quindi continua a esserci ma non sulla scala di quello che magari è capitato all'inizio con la formazione di questi uh, pianeti 
Ed ecco qua, ecco come il processo di condensazione, poi dopo eh, di evaporazione, eh, sublimazione, portano poi dopo l'ammoniaca dagli strati alti ai strati profondi. E forse è questo che Urano e Nettuno ci nascondono. Perché è importante? Beh, al di là di capire qualcosa di più riguardo alla struttura interna di questi mondi, ci aiuta anche a capire come potrebbe funzionare il loro campo magnetico, perché sono molto strani rispetto a quello che ci aspettavamo. Uh, tanto per farvi un esempio, Urano e Nettuno hanno campi magnetici che iniziano più o meno a metà del mantello. E probabilmente c'entra con gli strati interni di, um, uh, di quelli che troviamo come... Um, su, su Urano specialmente eh, idrogeno metallico liquido però è anche vero che potrebbe essere un segnale che viene parzialmente falsato da quello che c'è nel mezzo e quindi sapere esattamente la struttura del pianeta dal, dall'interno fino all'esterno ci aiuta a capire come mai vediamo un segnale di campi, eh, di campi magnetici così strani magari scopriamo in realtà che è davvero qualcosa di inaspettatamente strano um, all'interno di questi mondi al di là della posizione del, 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 dell'ammoniaca Comunque, per chi non l'ha presente, ammoniaca è NH3. L'ho scritta qui giusto perché magari normalmente H2O la concette tutti. Uh, metano è un'altra molecola molto famosa che è un po' tipo uh, l'equivalente dei cuccioli per la chimica, che ci puoi fare un po' di tutto. E sono teneri ed esplodono. Uh, okay. ok, forse non esplodono, ma comunque eh, quella l'avete presente è CH4, quindi un atomo di carbonio e 4 di idrogeno, e l'ammoniaca è un atomo di azoto e 3 di idrogeno. Questo è quanto e eh, l'abbiamo scoperto nel caso di Giove, ma ci aspettiamo che sia così anche per gli altri giganti ghiacciosi e ghiacciati. Un abbraccio fortissimo, spero che, la, eh, che questo breve video vi sia piaciuto e che passate, passerete una bellissima giornata, uh, vi stritolo fortissimo e continuate a essere come sempre meravigliosi. Ed eccoci qua arrivati nell'end card. Una parte di voi sono qui perché sono genuinamente interessati agli aneddoti che aggiungo alla fine e un'altra parte di voi semplicemente è troppo lontana dal computer o dal cellulare, quindi sta valutando alzarsi, non alzarsi, alzarsi, non alzarsi. Vi capisco, vi capisco e cercherò di rendere quanto più interessante questo piccolo finale di video per accompagnarvi verso quel piccolo pezzo di vita che state sprecando chiedendovi è tutto qui? È solo qui? Tutta la mia vita sarà qui? Non ci sarà nient'altro? Solo questo? Sì, 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 lo so. La vita è una lunga end card, dopo un momento felice che hai vissuto e poi tutto il resto è quello che succede dopo. <ride> non è vero, non è... Oh, magari sì. O magari no. O magari sì. No. Oh, sì. Ma non è questo il punto. Allora, la differenza tra giganti gassosi e ghiacciati. Uh, I giganti gassosi, normalmente li chiamiamo tutti così perché all'apparenza sembrano tutte pale di gas, ma la composizione cambia tanto. Uh, Giove e Saturno sono principalmente fatti di idrogeno e uh, elio, mentre una piccola parte di metano e altri composti come ammoniaca appunto e altri gas di traccia. Mentre se guardiamo Urano e Nettuno... Uh, hanno dei nuclei che sono molto più grandi, sono molto più piccoli, hanno delle strutture interne molto diverse, hanno persino oceani vastissimi, um, hanno oceani di, anche di diamanti molto più grandi. E... Un'altra cosa curiosa è che hanno una quantità molto più alta di metano, per esempio, e anche di ammoniaca, che appunto rendeva ancora più frustrante il mistero di non trovarla, perché doveva essere lì. E, quindi da questo punto di vista sono proprio strutturalmente diversi. Urano e Nettuno sono dei pianeti a sé che vengono chiamati giganti gassosi, ma sono un po' uh, una tappa evolutiva a metà tra quello che sono pianeti rocciosi e quello che nel sistema solare ci manca una tappa che è quelle super pianeti terrestri, quindi ter pianeti come il nostro ma tipo 3-4 volte più massicci o 5 volte più massicci, e i giganti gassosi veri e propri. Quindi non sono dei giganti gassosi come, Urano, come Saturno e Giove, ma non sono neanche dei pianeti rocciosi come la Terra. Sono una via di mezzo e sono unici e meravigliosi ed è un peccato davvero non averli mai esplorati. Eh, purtroppo sono molto molto lontani, ma c'è una finestra di lancio alla fine di questo decennio, verso l'inizio degli anni 30, che ci permette di partire dalla Terra, prendere una fionda gravitazionale da Giove e partire verso Urano e arrivare lì negli anni 40. Se riusciamo a beccarla, quella potrebbe essere un ultimo, una buona occasione per beccare uh, Urano dalla parte opposta, perché l'abbiamo visto con il polo sud verso il Sole, e non abbiamo idea di come sia dalla pola, da, nel Polo Nord, né lui, né le altre lune. Mentre se torniamo uh, negli anni 40, quando arriviamo lì, negli anni 40, le lune saranno esposte con l'emisfero nord verso il Sole. Quindi potremo vedere tutte le, le parti delle lune che non abbiamo visto quando siamo andati negli anni 80. Che però sarebbe fantastico. 
Ora, per riuscire però ad arrivarci dobbiamo partire con una missione alla fine di questo decennio, per riuscire a partire dobbiamo già iniziare a costruirla tra pochissimo e per riuscire a costruirla dobbiamo iniziare già a farla approvare a livello finanziario il budget. È, è, è tardi, quindi se vi piace l'idea di una missione verso Urano e Nettuno andate a scriverlo sulla uh, pagina dell'Agenzia Spaziale Europea, sui social, sulla pagina dell'Agenzia Spaziale Italiana, insistete pubblicamente per queste cose perché fanno un po' la differenza. La pressione per avere più missioni spesso aiuta. E con questo io vi saluto, un abbraccio fortissimo, continuate a essere persone meravigliose come sempre e ricordatevi che non è, non è l'end card la vita, c'è di più. O no? Così. O no? Beh, nel dubbio, la cosa migliore che vi posso consigliare è stare insieme. Uh, abbracciate qualcuno e mangiate un po' di cioccolata anche per me. <ride> non sono triste, sono felice. <ride> Ho finito la cioccolata. No, davvero sto bene, sto bene.